eh, ero contenta di venire a lavorare perché lì vedevo la vita e invece fuori dal contesto della COP eh, era, era morta proprio perché non vedevi i bar chiusi e poi comunque io il tratto ce l'ho abbastanza breve dalla, da dove lavoro a, a casa mia e quindi proprio vedevo silenzio e delle volte per dire io ho la camera da letto di mia figlia dove in quel periodo lì dormivo eh, che mi danno il giardino e anche il mattino presto dicevo ma perché non, non, sento, non sentivo neanche è la verità non sentivo neanche il, il, il cantare gli uccellini non li sentivo non, proprio silenzio totale insomma così l'unica cosa che sentivo molto 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 era la sirena e dicevo ma L'ospedale è un delirio, insomma, così c'è questa gente qui che è in ospedale che sta male. E da lì ho detto, sento il bisogno di, di stare accanto a loro in qualche modo. E ho preso la penna e il foglio e ho iniziato a scrivere. Il momento più difficile è stato quando eh, non, non arrivavano le mascherine. Ormai se ne parlava sempre di più. E anche loro, i ragazzi, cominciavano a dire, io se non, senza le mascherine, e anche qualche cliente cominciava a lamentare il fatto che noi operavamo senza mascherine, ma non ce n'erano. Devo dire eh, che le prime mascherine eh, che abbiamo adottato qui a Pesaro, nei banchi, nei banchi assistiti e nei, diciamo in, tut, in tutte le attività assistite, le casse, il punto d'ascolto, i banchi, eccetera, me le sono fatte dare dalla Letizia, che è una nostra collega, perché un suo, diciamo, non mi ricordo, comunque perché un suo, il suo compagno, il suo conoscente, aveva un'attività che lo, lo costringeva saltuariamente ad utilizzare le mascherine. E me ne ha regalate 100. Oro colato, io credo che per una settimana abbiamo tenuto, so, erano mascherine quasi di carta, no? E per una settimana abbiamo. Il fatto di aver messo questa mascherina, che di fatto era un po'. No? Però, però cioè, cioè, in quel momento ci ha fatto fare una svolta incredibile. Poi, 4-5 giorni dopo, sono arrivate le prime mascherine della COP. Ma noi avevamo anticipato una cosa che ci ha. Probabilmente, ecco, questo è stato un episodio importantissimo che ci ha probabilmente aiutato tanto, tanto, tanto. Altrimenti non, non avremmo saputo dove andare, dove andare a prenderle. Allora, io mi trovavo in spiaggia quel giorno perché il giorno prima avevo lavorato e il era di mercoledì e il tempo non era incerto, ho detto vabbè, vado giù a prendermi un caffè, però non ero in costume. E ha iniziato a squillarmi il cellulare in una maniera incredibile e io, a parte i numeri che ho in rubrica, non rispondo a nessuno. Il 3, 3 giugno. E a un certo punto chiesi un caffè al bagnino ed ero lì nel bar. Eh, vedo un numero di cellulare e ho detto dai, vabbè a questo rispondo no perché lì per io ho detto ah, madonna il call center oggi un bel po' un bel po' un bel po' ho detto, ah. e non rispondevo neanche a uno 0206 una cosa no che a un certo punto anche il bagnino ho detto ma 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 ha detto spegni quel cellulare perché no io, io non lo so dico si, so, si vede che gli ho detto è passato sto periodo si sono risvegliati tutti questi call center a un certo punto ho visto un numero di cellulare, ho risposto, ho detto vabbè questo rispondo, dico vedo Italia, ho detto pronto e sento fare auguri, complimenti cavaliere. E io gli ho detto guarda io sono la signora Lucchetti, ha sbagliato il numero, ho preso chiuso. Perché non sapevo proprio... Poco dopo vedo 4305, ho detto questa è la COP che mi chiede, il giorno dopo lavoravo il giovedì di pomeriggio, Dico, questa è la COP che mi chiede di venire un po' prima. E invece era il direttore Angelo, mi fa rosa, sono Angelo, sono qui con la lettera, tutto felice, sono così, eh. e da lì, così sono venuta a saperlo, sono venuta a saperlo così. Poi dopo ho iniziato, lì mi sono commossa tantissimo perché 
allora, sinceramente parlando, non sapevo neanche il, il, vero, il significato di, devo dire la verità. E, però ho detto, ma pensa a te, che cazzarola ho combinato con questa lettera. <ride> no, nel senso, hai capito, ho detto, dico, adesso come faccio? Nel senso, siccome sono, sì, sono... Mm, sono una burlona se mi ci metto simpaticona tutto quello, però so, comunque sono anche una persona molto riservata insomma e quindi sapere tutto questo chiasso la gente che ti guardava la, tuttora anche al lavoro tuttora ieri oggi insomma così e anche oggi stamattina al lavoro lo stesso te sei la rosa e, 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 e quindi è bello perché voglio dire mm, il bello di tutto questo, a parte il gesto, ehm, io penso che sono le parole che ho speso nel, ehm, per gli, gli operatori del 118, per l'ospedale, queste cose qua. Eh, perché il cliente comunque te lo ricorda dicendo eh, ci hai commosso, hai... Hai fatto una bellissima lettera e poi i tuoi occhi parlano da solo. Questo mi dicono. Io ero qui, avevo quella mattina, ehm, la cooperativa mi ha, mi ha inserito in un progetto, vedo un messaggio su Telegram. Io guardavo continuamente Telegram perché attraverso quello ci si allineava continuamente con eh, i dati del Covid, prevalentemente, no? Con, soprattutto con, con la stampa online locale e quindi appunto dalla stampa online locale apro eh, lavoratrice della COP Cavaliere della Repubblica della COP di Pesaro eh? e io <ride> scusate un attimo <ride> scusate un attimo ho bisogno di assentarmi un attimo urgentemente ma proprio due minuti Ripeto. e quindi no, non ci credo e quindi questa cosa mi ha incredibile, incredibile così, eh, io l'ho saputo così ecco, poi dopo prima di ricominciare la riunione ho fatto in modo che tutto il mio gruppo guida fosse stato il primo ad avere questa notizia questa informazione perché mi sarebbe dispiaciuto che fossero arrivate informazioni da altre fonti e quindi sono partite le congratulazioni poi dopo finita la riunione che era l'una e un po' abbiamo io e Letizia che la, eh, la, sua, la sua responsabile l'abbiamo chiamata e per farle le, tutte le congratulazioni del caso e poi si è scatenato il finimondo noi di questo siamo felicissimi però io devo dire io non mi aspettavo mai ma mai una cosa così <ride> mai, mai. Anche perché io ho detto, io l'ho fatta a marzo, per me era finita lì. Eh, eh, non un qualcosa, almeno, no, voglio dire... E il bello è proprio quello. Anche perché poi io non mi ero neanche, avevo fatto, mi ero solo firmato, tra virgolette, rosa. Non è che avevo messo... E quindi... Però adesso vado fiera. Nel senso che vado... Vado fiera per quello che ho toccato nelle persone.